A necessidade de viver integrado num espaço e tempos sagrados foi sempre uma característica do homem arcaico europeu. Todas as manifestações da natureza, tanto de grande como de pequena dimensão, eram tidas como revelações do sagrado e assim celebradas, prolongando esse contacto. Entre as principais hierofanias ou manifestações do transcendente, destacavam-se os equinócios e solstícios como revelações de grande fulgor, momentos sagrados por excelência, significando recriações do mundo em cuja gesta ele tomava parte. Tal participação tinha especial importância no equinócio de primavera, celebrado com grande magnificência, pois conjugava dois eventos importantes, o retomar da ordem cósmica a partir do caos do inverno e o renascer da vida. Ao mito de Perséfona, que regressava dos infernos à superfície da Terra, expressando assim o milagre do retorno da vegetação na hierofania da primavera, juntava-se o retorno da luz solar à muito escondida. Mas a manifestação do sagrado neste tempo é, acima de tudo, o símbolo do refazer do cosmos, a vitória da ordem e da vida sobre o caos, embora no plano da Terra esta hierofania se concretize no retorno da vida vegetal após a longa morte invernal. Simultaneamente com o reaparecimento mais duradouro do Sol, dá-se o renascer das plantas, o retorno do espírito da vegetação, responsável pelo êxito do ano agrícola, cujo início era coincidente. Em resultado, este tempo era duplamente importante, pois significava também a partilha do cosmos com os deuses, a mais sagrada tarefa do homem comum. Sem a sua participação, o milagre ficaria incompleto. Exigia-lhe executar, a par do papel de agricultor, o de sacerdote. Em consequência, ainda antes do rebentar da nova vegetação, o homem preparava-se para a execução das suas funções sagradas, o que implicava a exigência de conquistar o estado de pureza, essencial a um cabal desempenho. Nos livros do Antigo Testamento, fala-se dos instrumentos de purificação utilizados na altura, no que respeita à época da primavera. A captura do espírito da vegetação e a transferência de energia para as plantas dependiam dessa purificação. Desse modo, nela era colocado grande esforço e ponderação. Se o homem tivesse perdido a pureza, teria que tentar recuperá-la, pois desse estado estaria dependente a produção agrícola e a sobrevivência dos seus. A crença na influência que o homem pudesse exercer na germinação e crescimento da vegetação e dos frutos da terra estava no cerne dessa condição. Combater as forças do mal ou do inverno, escorraçá-las para fora da povoação no simbolismo implícito nos Jogos Guerreiros, era uma das estratégias. As batalhas de carnaval, destinadas à purificação do grupo, podiam incluir cursos de carros onde se instalava o teatro da luta do bem contra o mal, arremessando flores, água e outros objetos aos carros vizinhos. Esta era uma atuação que permitia a integração nos tempos sagrados dos rituais.
Uma grave falta ou pecado, segundo esse pensamento, era a vida profana, ou seja, toda a que acontecia fora da prática dos rituais, que como modelos sagrados repetem os ensinos dos deuses in ilio tempore. A vida cotidiana era santificada pela prática dos rituais, reproduzindo os exemplos sagrados. A imitação dos deuses era uma obrigação do homem religioso, tendente a concretizar a conquista do estado de pureza. Na primavera, alguns dos rituais incluíam ainda a erotização do ambiente, como complemento da transferência de energia para as plantas. Estes atos colocavam o homem em paralelo com os deuses, fora do tempo profano e, portanto, numa dimensão divina. Mas sem a purificação, quer dos indivíduos, quer das comunidades e mesmo dos seus animais, toda a produção agrícola estaria em perigo. A recuperação da pureza como um ato vital nas economias agrárias de base mitológica requeria primordialmente a destruição do mal, dos pecados e respectivas manifestações em doenças, contaminação e morte. A destruição do mal poderia ser conseguida através da dramatização da morte e ou instalação de um estado de caos artificial, seguido do retorno à ordem e ou à vida. Esta dramatização era acompanhada do sacrifício no sentido de oferta, quer individual, quer comunal, de um bem precioso, dirigido à divindade, por exemplo, a vida de um animal ou do próprio homem. Muitas situações destas eram criadas oficialmente, segundo um figurino de que se pode apreciar os pormenores no Santuário de Panóias, situado no norte de Portugal continental, em virtude de todos os passos estarem descritos graficamente nas rochas. Ali, naquelas fragas, se vai explicando. O crente chega aqui, deve e fazer a emulação de determinada vítima, que muito provavelmente seria um animal. Depois, com o sangue desse animal, ele deve-se aspergir a si próprio para fazer o um ritual de sua própria purificação. Aliás, é um ritual que existe em todas as religiões e que existe também na religião católica quando se faz a abolição das mãos logo no início do sacrifício e da missa. Tudo isso como que em ascensão, Deve, com certeza, ou deveria nessa altura, ser acompanhado de certo por alguns sons, eventualmente por algumas músicas. Penso que, naturalmente, o iniciado não iria sozinho. Poderiam ir mais do que um e poderiam ir os sacerdotes, evidentemente, a acompanhar, tal como hoje nas procissões as pessoas se vão incorporando, também ali, naturalmente, haveria esse ato de incorporação que daria mais valor ao próprio ritual. Terminaria, pensamos nós, na última grande fraga em que o neófito, digamos assim, subia, com certeza imaginamos lentamente as escadas, porque eram escadas com íngremes, pelo menos pelo que temos uh, neste momento a visão do que seria, e deitava-se dentro de uma das covas que seria como que a sua própria sepultura.
A morte ritual e queima do rei, ou de um homem bom, seria outro ato enquadrado neste espírito e que na atualidade é representado por um boneco interpretando o rei Momo, personagem usual em cortejos carnavalescos. O cortejo de carnaval dos estudantes de Angra do Heroísmo nos Açores incluía quase sempre o rei Momo e o enterro, simbolizado por um caixão carregado aos ombros, onde por vezes ia alguém deitado. Alguns anos atrás havia um número pequeno de caixão que, que por as pessoas não acharem muita piada e não estar já enquadrado no contexto do carnaval, na atualidade, pediram-nos, entre aspas, para se retirar. E foi isso que fizemos, com algum custo, porque era uma tradição muito antiga e o último que foi feito foi há seis anos, só vou erro, que foi a morte de escudo, fizemos um caixão onde fizemos um, um escudo grande lá dentro. E tinha outro, que era o burro. O burro era um, também simbolizava a morte, e, um, mas também fomos, fizemos o, esse número do burro há cinco anos, onde fomos muito criticados e, uh, pela proteção dos animais, porque é um animal que tem vias de extinção, não só cá na ilha, como a nível Açores, a nível Europa, tem vias de extinção. E por opção também nossa, retiramos o, o burro. Mais tarde, o rei foi substituído por uma personagem que se considerava possuir as qualidades necessárias para essa representação. Embora intérprete ideal dessa situação, foi sendo depois trocado por animais cada vez menos importantes. A exigência que Deus Pai faz a Abraão da morte de um seu filho é o paradigma deste pensamento de outrora. Mas existia uma outra razão que levava à morte do rei. Ele reinava baseado na crença de possuir uma carga mágica que lhe permitia renovar a vegetação. Esta crença, porém, automaticamente condenava-o à morte, quando as condições de representatividade tivessem deixado de existir. Quando por velhice ou debilidade física isso deixasse de ser assim entendido, o rei teria de ser substituído, caso contrário, poderia acarretar grandes desgraças para o povo. Por outro lado, a morte da divindade ou do rei, em alternativa a uma substituição, representava a possibilidade de ressurgimento da sociedade no melhor modelo. Em vez do pronúncio do fim, seria a esperança num novo e mais vigoroso reviver. Estas são imagens da procissão dos passos da Ribeira Grande, ilha de São Miguel, zona agrária por excelência e uma das mais férteis da ilha. Segundo a interpretação de James Fraser, este rei devia realmente ser imolado no fim de cada ciclo anual agrário, pois acreditava-se que a sua morte ritual evitava o declínio das forças fecundas, vegetais, animais e humanas que o inverno desvendara. Seria então possível promover o renascimento destas forças num corpo ainda não usado nem gasto pela decrepitude. Deste modo, ficaria assegurado com o seu sacrifício a fertilidade, a vida e a felicidade humanas. Compreende-se assim que o maior número de práticas religiosas tem ainda lugar neste período de tempo da primavera e que as mesmas mantenham o sentido sacrificial da sua função original no passado. Uh, 
agradecer todas as forças que desde dele durante o ano, para agradecer a saúde que desde dele e a força de conseguir andar na roda do carro. Não foi difícil. Fiz duas voltas. Uma fiz com o meu filho, que tem quatro anos. Uh, porque ele teve uma pneumonia no mês de agosto, teve muito mal, e fiz uma E a outra, pela vida e para os filhos. Eu vim agradecer por causa de uma gravidez que eu tive. Problemática. Correu tudo bem? Por outro lado, é natural que tal ato religioso tenha maior expressão nas áreas de produção agrícola. Uma maior preocupação com as leis da natureza é aqui evidente, mesmo que, como é o caso, na sua maioria, estas tenham sido cristianizadas. Verdade seja dita que, na generalidade, os rituais cristãos possuem o mesmo sentido, alterando apenas os protagonistas. Os 40 dias de quaresma, adotados pela Igreja Católica depois de várias alterações, coincidem com o velho hábito de jejum e abstinência sexual destinado no antigo calendário pagão à preparação para a participação mágica pelo ato sexual na germinação das plantas. Se não é tanto a quaresma, faz se isso. Ainda estou, nem fiz esse jejum, mas eu não faço ainda fiz jejum, apõe água, na sexta-feira. Enquadra-se no mesmo espírito a crença de que o desenvolvimento das sementes é influenciado pelo correspondente comportamento humano. É assim que se pode observar, na mesma época e durante períodos de tempo variáveis, a quaresma budista e a grega, entre outras, variando de calendário, mas coincidente com o período das sementeiras nas respectivas zonas do planeta. As várias abstinências coincidiam com o lavrar da terra, a sua preparação para a sementeira e a correspondente preparação humana para esse ato, considerado sagrado, de conduzir as sementes à vida. Costumo sempre durante a quaresma, todas as sextas-feiras, fazer jejum. Começo na quarta-feira de cinzas e acabo na sexta-feira santa. De manhã, portanto, tomei um, tomei um pequeno almoço simples, portanto, tomei só leite de manhã e uh, o almoço foi peixe e o jantar peixe também. De manhã, pronto, só um copo de leite e, pronto, o almoço foi peixe e hoje ao jantar foi peixe. E, pronto, e tanto tão bem durante a quaresma na sexta-feira quanto não comer muito. Vários vestígios desses rituais e modo de pensar podem ainda ser captados em diferentes regiões. Mas devido à forma como foram sendo incorporados novos sentidos, uma grande complexidade caracteriza o seu ritual. Os ritos a ele ligados obedecem a três diferentes intenções, todas subordinadas à mesma crença, mas empregues em situações distintas. Em primeiro lugar está a preparação do homem para o seu papel de interventor no ato sagrado de fazer germinar a vegetação. Nesta preparação estão incluídos rituais de purificação traduzidos em sacrifícios.
A morte de Cristo, assim como toda a simbologia da Semana da Paixão, exemplifica o pensamento da época, conservado durante cerca de dois mil anos pela persistência dos cerimoniais cristãos. A festa de Santo Cristo, em São Miguel, ainda está imbuída de um sentido sacrificial já pouco comum na atualidade. Tanto um como o outro destes rituais refletem a noção de obrigação penitencial que estava ligada à função da purificação, conservando ainda a dimensão social que lhe era conferida. A Igreja Católica preserva este pensamento de outras épocas, transferindo para o plano individual o sentimento de culpa e a necessidade de purificação. Este pensamento traduz-se na obrigatoriedade da confissão e comunhão pascal. Na atualidade, nos Açores, a peregrinação dos Romeiros em São Miguel reflete o espírito da purificação através do sacrifício corporal, próprio das mitologias agrárias desta época. Eu acho que nas coisas de sacrifício e de fé, o coração de cada um é que fala. Eu não participo nos Romeiros por uma questão de sacrifício. Não é este o meu objetivo. Eu nunca participei por promessa, o que não quer dizer que um dia não venha a participar por promessa. Todavia, é uma semana de sacrifício. Uma pessoa quando quer ser Romeiro já sabe que vai ser uma semana de bastante dificuldade física, de stress psicológico, de muito cansaço. Isso vai ser uma semana bastante difícil. Estou há dois meses em preparação para vir nesta Romaria. E nesses dois meses, quase todos os dias, tenho alguém que diga ao oh Pedro, reza por mim, ao oh Pedro, por favor, lembra-te de mim, faz uma oração para mim. Aliás, até houve um, um senhor que me disse, Pedro, levas a cidade às costas. 
A Romaria, para mim, é um, um encontro com, com aquilo que podemos chamar um ente superior, digamos assim. É, um, é quase um retiro espiritual. É uma experiência, digamos, única na vida. É uma oportunidade de nós pararmos uma semana para pensarmos em nós, na nossa família, no nosso trabalho, é, pensarmos no outro, no relacionamento com o outro, pensarmos em Deus. É, pronto, é uma semana muito especial. das meditações, eu comparei o, a Romaria eh, ao antigo bote expiatório que, que levava umas chitinhas era colocado no deserto para como espiar os pecados do, daquele povo e da, daquela aldeia. De certa forma a Romaria também é isso, ou seja, nós ao transportar as orações de, das pessoas eh, e os desejos das pessoas, eh, como o mal que é, também o expiatório, não só dos nossos pecados e das nossas fragilidades, mas também de, de toda a humanidade, a começar aqui na ilha. Do passado pagão chega à atualidade outra estratégia utilizada na recuperação da pureza. Baseava-se na confissão e ou denúncia pública do mal, desta vez num contexto social. As práticas de análise social e de culpabilização dos infratores, obtidas através do uso combinado da ironia e do sarcasmo, estão implícitas nos bailinhos e danças de carnaval da terceira. Na minha maneira de ver, qualquer dança ou bailinho, o máximo 35 minutos com a, com a marcha inicial, que é o, a música a e só dançava, depois as cantigas da saudação, depois a apresentação do assunto, depois dizer que o assunto acabou e as modas da despedida que, que se diz obrigado às pessoas por terem dado prestado atenção, de fazer onde viemos, essas coisas. O Teatro Medieval Flamengo era testemunha de vários destes episódios de crítica acérrima que Jacques Iers enquadra no espírito carnavalesco da época. Povoada inicialmente por contingentes flamengos, a Ilha Terceira mantém as danças e bailinhos de carnaval, possíveis reminiscências desse espírito. Será que toda a vida me mentiu? Para que remexer no passado? O senhor deixa de se pensar. Tem a sua filha ao seu lado, ainda é jovem e pode alguém encontrar. És muito amado. Estás sempre a me animar. Bem, realmente na vida tudo é provável. Olha, eu vou descansar. Ainda vais ser meu. Custe o que custar, passando eu por cima de quem passar. Isto tu ainda me vai pertencer. Esta farda eu vou despir e o mundo eu vou conhecer. Ainda muito me vou rir. Primeiro passo está a dar e em breve vais estar ao meu lado. Tal como no modelo flamengo, para além das funções de revisão e purificação de hábitos sociais, são utilizadas formas moralizadoras, expressas nos dramas ou danças de espada, que permitem a recuperação dos comportamentos ideais. Os dois estilos, o irónico e o moralizador, 
são apresentados a par de aspectos burlescos e licenciosos, também constantes do modelo flamengo. Integram-se assim, por um lado, os ritos de revisão da vida comunitária, para sua purificação na entrada do novo ano, que para os celtas começava em março, e por outro, no do tempo das sementeiras, ambos coincidentes. A dança de dia é uma dança em que dançava nos terreiros, não era dançado, não, não dançava em palcos. Havia, antigamente não havia palcos, era tudo nos terreiros. As pessoas iam para ali a partir das 10 horas da, da manhã, já esperar danças, é uma alegria, isto é do meu tempo. Eles iam para ali, para os terreiros, esperar as danças de espada e alguns, algumas danças de pandeiro que apareciam, porque essas danças de pandeiro e as balinhas já são chamadas as danças de noite. E a dança de espada é uma dança de dia. Uma dança de espada, as pessoas uh, não, não é para rir, geralmente é para chorar, ou, ou é o drama é para, para chocar as pessoas. Olha, as pessoas no carnaval já não querem chorar, elas querem se divertir. Já percebi, mas uma dança de espada, se não for dramática, não tem graça nenhuma. Se uma dança, se uma dança de espada não contar uma história, portanto as pessoas estão, já não acham graça, já percebeu? E elas não estão muito viradas para isso. É que já, ultimamente a gente chega a uma dança, uma dança de espada, a um palco e a gente ouve é uma dança de espada. As pessoas, mas, mas essas pessoas esquecem-se que antigamente. O carnaval genuíno da Ilha de Esteira começou com as danças de espada. Muito cá para a frente é que começou a ver os bailinhos. Só que naquele tempo, as danças de espada eram os enredos cómicos e o ratão fechava sempre. Era no tempo da amargura, quando havia a censura, muitos sabem que é verdade. Pouco se podia dizer. Ainda estava por nascer a palavra liberdade. O carnaval está diferente. Não agrada a toda a gente por uma ou outra razão. Do carnaval foi varrida e hoje está esquecida a figura do ratão. Era unanimemente escolhido para a figura de ratão porque o ratão tinha que ser uma pessoa que tivesse um certo desembaraço, não é que fosse mais discreto com os outros, mas tinha que ter um certo desembaraço e um, e um certo à vontade. Um, 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 tinha que estar... Coisas tinha que dar arte chalaça a figura de Rotão a partir de 80 foi desaparecendo aos poucos foi desaparecendo depois passou a haver como hoje também só existe uma dança de espada e 50 balins passa a haver 50 balins e nenhuma dança com Rotão infelizmente boa noite a todos e bom carnaval Os atos de purificação inserem-se numa estratégia que tinha por objetivo facilitar ao homem a intervenção nas forças cósmicas do equinócio de primavera. A fase seguinte da estratégia assume então um outro caráter, o da estimulação da germinação e crescimento das plantas. Acreditava-se conseguir esse efeito através da erotização da área e do tempo correspondente à germinação das plantas. Este procedimento tinha início com uma separação sexual ritual, na qual homens e mulheres ficariam durante algum tempo distantes uns dos outros. Baseava-se na crença de assim se obter uma maior concentração da energia vital. Todos os anos nós juntamos, este ano são cerca de 30, aliás passa, passa um bocadinho os 30, isso é, é manter a, a tradição, não há, não há propriamente regras, uh, portanto, um, não há eleições, há um presidente, um presidente indigitado ou imposto, todos aceitam. Somos um grupo de amigos e como tal, como hoje é dia dos amigos, aproveitamos e fazemos esta festa 
uh, é tradição e, e uh, nós chamamos isto é o jantar de homens. Não há mulheres. Nos Açores, vestígios do preceito de segregação sexual é caracterizado por ruidosas reuniões de um só sexo repartidas por quatro semanas, as quintas-feiras de amigas, amigos, compadres e comadres. Foi obrigada. O seu marido ficou em casa, a lavar a bolsa. Faz-se bem, ela vai pagar o jantar, portanto, é Realmente a festa é só de amigas, porque a semana passada já levou os amigos. Outros rituais de diferenciação dos sexos parecem conter os mesmos sentidos, não só da separação sexual, como o desconjuro da morte. O cortejo dos cornudos, que agora se realiza a 25 de abril na Ilha do Pico e também nas Flores. Ou os bandos de jovens rapazes mascarados que percorriam a freguesia, arrastando atrás de si latas e ferros, pretendendo subir às janelas das raparigas. Ou fazendo grandes desacatos, tentando enxutar o velho, o ano velho em despedida, referindo-se ao fim do ano celta. Ou esconjurando os espíritos maus, que representavam o ano velho. A este período segue-se a entrada no carnaval, como época da promiscuidade aceite e ritualizada, que no passado teria a finalidade de estimular a fecundidade. Tomava então a forma, por vezes subtil, outras claramente libidinosa, que ainda caracteriza o carnaval atual. No passado tinha por função esta prática mágica ou religiosa de estimulação das sementeiras que a população realizava assumindo o papel das divindades e da qual constavam vários outros comportamentos ritualizados complementares. Destes salientam-se três, o do riso, o do desnudamento ou o proferir obscenidades. Os três parecem ainda caracterizar os rituais de carnaval da atualidade. O trabalho de Vladimir Prop sobre o sentido do riso, investigado através dos contos russos, poderá contribuir para o entendimento de mais esse comportamento de carnaval. Que explicação dará a exagerada ênfase colocada na provocação do riso? Segundo Prop, que cita muitos outros estudiosos do fenómeno, o riso ritual faz parte de um arquétipo da vida, ou da noção de separação desta da morte. Os mortos não riem. O riso dos jovens pode ser entendido como contraposição à morte, como símbolo do seu nascimento. A soleira que separa a vida da morte é que é chamada a soleira ridente, a soleira do riso. De um lado da soleira não se pode rir e do outro é preciso rir. Homero fala do riso da terra verdejante. As coisas não estão melhor quando se explica o riso pascal. Este fenómeno consiste no facto de que na Idade Média, pela Páscoa, o padre, durante a missa, procurar fazer rir os fiéis com vários gracejos, muitas vezes obscenos. Não dispomos de testemunhos diretos do facto de que se riso durante a sementeira ou a aradura. Mas há uma outra coisa correspondente ao riso. O canto ou as canções obscenas, escorologia e os gestos de desnudamento. Vai, eu não quero ouvir mais nada! A 
A prática de ditos e atos obscenos na vizinhança das plantações, assim como o riso ritual e o desnudamento, não se destinavam apenas a provocar a luxúria de Zeus na forma de chuva. Contribuíam também para um aumento da exaltação individual que permitia a transferência de energia vital das pessoas para as plantas. As festas carnavalescas atestam as memórias desta prática, quer através do nudismo, quer do riso e da excitação que criam, dando lugar a um clima geral de erotismo, considerado essencial na função a que se destinam. James Fraser refere que os rituais eróticos que um pouco por todo o lado simbolizam a interferência que o homem pensou ter na capacidade fértil da terra complementam o efeito que a morte de um representante do grupo pode ter na obtenção desse privilégio. O terceiro dos preceitos subordinados à crença da ligação mágica do homem ao mundo vegetal está visível ainda na compulsividade do agradecimento à divindade. O agradecimento pelo renascer da vegetação e pelo brotar dos frutos era fundamental num bom relacionamento com a divindade. O aproveitamento dos frutos da terra, eles próprios também sagrados, só poderia ser legitimado através de um contrato selado com a divindade. Sem este acordo, poderia ser perigoso ingerir ou aproveitar-se dos frutos. A quebra deste tabu e o estabelecimento de um contrato com a divindade traduz-se na oferta dos primeiros frutos ou as primícias, à divindade ou em seu nome, aos outros membros da comunidade, antes de alguém ingerir qualquer um destes produtos. As festas do Espírito Santo, dominantes na simbologia de todo este período nos Açores, exemplificam o contrato designado como promessa. Ele realiza-se com a oferta de grandes quantidades de manjares rituais. As festas do Espírito Santo são também campo fértil para a investigação de mitologias, visto terem mantido sempre alguma independência em relação à hierarquia católica. Revelam-se na criatividade interpretativa e na intuição dos praticantes. A entrada no novo ciclo agrário era marcada por cerimónias subordinadas a esta temática, do agradecimento. Na parte final deste período equinocial, tem lugar ainda o um último ritual de expulsão dos espíritos do mal. A vida já brilha no regresso à Terra, mas os homens temerosos protegem-na dos derradeiros ataques da morte. Urges conjurar os últimos maus espíritos. Fui à minha porta esta e disse, oh, Dona Maria, não queres fazer uma maio? Eu disse, oh, sim, para quando é? Oh, no primeiro de maio. O meu pai fazia nas terras. O meu pai fazia uma venha. E o meu pai fazia aqueles teracos muito, muito giros. A gente tinha que se levantar antes do sol na... sair, porque dizia assim, ó, oh, o mãe vai-te entrar hoje, <risos> o mãe vai-te entrar. E a gente então levanta-se cedo. E aí daí, eu disse não, agora o meu marido, olha, estás-te levantando tarde, olha, estás a manhã de baixo, porque se moto todo o ano. <risos> Acreditando que os espíritos tentarão refugiar-se em qualquer ser vivo mais fraco, que não lhes ofereça resistência, assim como nos animais domésticos, os donos da casa apressam-se a defender os seus. A noite de 30 de abril para 1 de maio, a noite das Valpurgis, como era conhecida na demonologia germânica, marca o último sinal desta preocupação, que estará ausente durante os próximos meses. <SILENCIO>